বিরুদ্ধে না বলা কথা সিরিজের এই পর্বে আজ আমরা কথা বলবো টেক্সাসের হিউস্টন শহরের জনাব সিরাজুল হকের সাথে উচ্চ শিক্ষার্থী হোক বা পারিবারিক কারণেই হোক জীবনে তাগিদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিবাসী হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের অকুত ভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বেশিরভাগই হয়তো আর কোনোদিন ফিরে যাবেন না বাংলাদেশে যে দেশের জন্য তারা নিজের জীবন বিসর্জন দিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করেননি উনিশশো একাত্তর সালে তারা তাদের হৃদয় লালিত করেন সেই যুদ্ধের গা শিউরে ওঠা রোমাঞ্চকর গল্পকাথা যা তারা হয়তো অন্য কোথাও প্রকাশ করেননি আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শী এই মানুষগুলোর বাস্তব অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত করার জন্য এনপিআরের স্টোরি কোরের মতো কোনো সরকারি প্রচেষ্টা বা প্রকল্প আছে কিনা তা আমার জানা নেই থাকলেও প্রবাসী এই মুক্তিযোদ্ধারা সেই প্রকল্পের স্বইচ্ছায় অংশগ্রহণ করবেন কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে আমরা দেখেছি যে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় তাদের রাজনৈতিক অভিলাষে যারা ক্ষমতায় আসেন তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য যে যার মতন বদলে নেন ইতিহাস বদলে নেন শিশুদের পড়ানো স্কুলের বই যেই ক্ষমতায় আসেন সেই বলেন তার কথাই ঠিক কিন্তু তারা মানতে রাজি নন যে ইতিহাস কখনো বদলানো যায় না ক্ষমতার জোরে সত্যকে মিথ্যা করা যায় না মিথ্যাকে সত্য করা যায় না প্রবাসী এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ মুখ থেকে তাদের সেই না বলা কথা অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তো আসুন আজ আমরা শুনি জনাব সিরাজুল হকের মুখ থেকে মুক্তিযুদ্ধের না বলা কথা জনাব সিরাজুল হক প্রাক স্বাধীনতা মানে উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মার্চ মাসের আগের সময় নিয়ে আমাদের কিছু প্রশ্ন এই সময়গুলোতে আপনি কোথায় ছিলেন আমি বুয়েট থেকে উনিশশো উনসত্তর সনের ডিসেম্বর মাসে গ্রাজুয়েট করি সত্তর সনের জানুয়ারি মাসে আমি কর্ণফুলি পেপার মিলিয়ে কাজ করতে যাই তো ওই সময় থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত আমি কর্ণফুলি পেপার মিলিয়ে ছিলাম আমি ওখানে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতাম আচ্ছা আপনি কখন ধারণা করতে পেরেছিলেন যে দেশে একটি যুদ্ধ হবে বা মুক্তিযুদ্ধ হবে এ ধারণাটা আমাদের মধ্যে মোটামুটি বদ্ধমূল হয়েছিল সাতই মার্চের বক্তৃতাটা শোনার পরে এর আগে পর্যন্ত কিন্তু আমাদের মোটামুটি ধারণা ছিল যে আমরা হয়তো সহায়তা শাসন চাইব আরও বেশি সহায়ত শাসন যেটা পাকিস্তানিদের ওরকম শক্ত হাত কঠিন হাত আমাদের উপরে থাকবে না অনেকটা লুজ থাকবে এইটাই হয়তো আমরা ভাবছিলাম যে আমরা পাবো আচ্ছা কিন্তু সাতই মার্চের বক্তৃতাটা শোনার পরে আমাদের ধারণা রাতারাতি পাল্টে যায় যে প্রভার বিয়াল লাইন অন দ্য স্ট্যান্ড উই আর ক্রস ইট ইয়ার ইস নো ওয়ে টু গো ব্যাক সাতই মার্চের ওই বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের সময় আপনি কোথায় ছিলেন এবং এই ভাষণ কি আপনি নিজ কানে শুনেছেন হ্যাঁ আমি নিজ কানে শুনেছি ওই সময় আমি কর্ণফুলি পেপার মিলের কাজ করতাম তা আমরা সবাই জানতাম যে ওদিন ঢাকায় বিরাট একটা মিটিং হবে বক্তৃতা হবে এবং বঙ্গবন্ধু মোস্ট লাইকলি ওদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করবে আচ্ছা তো এটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল নিজ কানে শোনার মতো যেহেতু আমরা ওখানে দাউদ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজে কাজ করতাম তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না যে ওয়ার্ক ডেতে রেডিও চালিয়ে অফিসে বসে শোনা আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি কাজ থেকে পালিয়ে বাইরে গিয়ে শুনতে হয়েছিল এবং আমরা বেশ কয়েকজন সেটা করেছিলাম তো আপনারা কি সাতই মার্চের বক্তৃতা শুনে কি মনে করেছিলেন যে এটাই হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা বা আপনাদের কি আপনি যেটা বললেন একটু আগে যে আপনারা আশা করেছিলেন যে ওই দিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন তো ঘোষণা এই সাতই মার্চের বক্তৃতা পরে আপনাদের কি মনোভাবটা হলো বঙ্গবন্ধু যদিও পরিষ্কার করে বলেন নাই যে আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম কিন্তু আমরা বুঝেছিলাম যে উনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নাই সাতই মার্চ থেকে চব্বিশে মার্চ পর্যন্ত আপনি হিচিটা গাঙে ছিলেন ওইখানেই ছিলেন হ্যাঁ তখন আমরা কর্ণফুলি পেপার মিলেই ছিলাম আমরা সবসময়ই ভাব করতাম যে কিছুই হয় নাই কাজকর্ম চলছে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা কাজে যাচ্ছি সন্ধ্যার সময় বাসায় আসছি বিকেলে ক্লাবে খেলতে যাচ্ছি আমাদের যারা যারা আমরা এক রকমের চিন্তা করতাম বিশেষ করে আমাদের ইয়াং গ্রুপ আমরা 
রাত বারোটার পরে আমাদের ডর্মে আমরা একটা রুমে মিট করতাম সবাই যে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে ঢাকায় কি হলো চিটাগাঙে কি হলো এগুলো আলাপ করার জন্য এগুলো জানার জন্য পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতের কিছু স্মৃতিচারণ করবেন কি আসলে আমরা মানে অ্যাকশনটা যেখানে হয়েছিল তার থেকে আমরা অনেক দূরে ছিলাম কর্ণফুলি পেপার মিল চিটাগাঙ্গ শহর থেকে প্রায় সাতাশ মাইল দূরে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাতাশ মাইল কিন্তু অনেক লম্বা রাস্তা সত্যি তো কর্ণফুলি পেপার মিলে বসে আমরা কিছুই টের পাইনি রাত দুটোর আগে দুটোর আবার রাত দুটোর সময় আমাদেরকে ঘুর থেকে আমাদের এক বন্ধু উঠিয়ে জানালো যে এই মাত্র সে চিটাগাং থেকে একটা টেলিফোন কল পেয়েছে ঢাকায় কি হয়েছে সেটা আমাদের জানালো তো ওগুলো শোনার পরে আর আমরা একটু আর সেই রাত্রে আর ঘুমোতে যাইনি আমরা বুঝতে পারলাম যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে যদিও আমরা শুরু করিনি ওরা শুরু করেছে আচ্ছা তো ২৬ তারিখ এবং সাতাশ তারিখে আপনারা কি করলেন ছাব্বিশ তারিখ সকালে আমাদের প্রথম কাজ যেটা ছিল আমরা একটা রাত দুটোর মিটিংয়ে আমরা ঠিক করেছি যে আমরা পরের দিন কি করব আমরা পরের দিন সকালবেলা উঠে সবাই যার যার কাজের জায়গায় চলে গেলাম ফ্যাক্টরিতে আমাদের প্রথম কাজ হলো কর্ণফুলি পেপার মিলটাকে সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে বন্ধ করে দাও যেহেতু আমাদের বিভিন্ন রকমের কেমিক্যালস ছিল বড় বড় ট্যাঙ্কে হয়তো কোনো কোনো ট্যাঙ্ক পাঁচশো টন এক হাজার টনের সালফিউরিক অ্যাসিড ট্যাঙ্ক এগুলোকে যদি ঠিক মতো সিকিউর করা না হয় তাহলে এটা একটা ডিজাস্টার হয়ে যেতে পারে তো আপনি প্রথম কবে কার সাথে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন এবং কিভাবে কোন পথে ইন্ডিয়াতে গেলেন আমাদের পঁচিশে মার্চের পর থেকে উনিশে এপ্রিল পর্যন্ত আমরা কর্ণফুলি পেপার মিলেছিলাম তো ওই সময়ে পাকিস্তান আর্মি চিরাগাম থেকে তখন এখানে পৌঁছয় আমরা আঠারোই এপ্রিলে জানতে পারলাম যে ওরা কর্ণফুলি পেপার মিল থেকে মাইল চারেক দূরে আছে তখনই আমরা ঠিক করলাম যে আজ রাতেই আমাদের পালাতে হবে এখান থেকে না আমরা আঠারো জনের মতো ইয়াং ব্যাচেলার ছিলাম তা আমরা তখন আঠারো জন পেপার মিল থেকে পালিয়ে কর্ণফুলি নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে সাউদার্ন ট্র্যাক নিলাম মজার ব্যাপার হলো যে আমরা রাত্রেবেলা গিয়ে একটা গ্রামের বাজারে আশ্রয় নিলাম পাকিস্তান আর্মি ঠিক সন্ধ্যার সময় এসে আমাদের উল্টো দিকে কর্ণফুলি নদীর উল্টো দিকে উল্টো পারে ওরা আস্তানা গাড়ল তো সেই দিন রাত্রেবেলায় আমরা ঠিক করলাম যে আমাদেরকে এখান থেকে পালাতে হবে কারণ পরের দিন সকালেই নিশ্চয়ই ওরা নদী পার হয়ে পারে আসবে সে রাত্রেবেলায় আমরা রাত দশটার দিকে ঠিক করলাম যে আমরা রাত দুটোর দিকে পালাবো আমাদের সঙ্গে অসংখ্য লোক ছিল যে আমরা চাই না যে অন্য লোকরা জানতে পারুক আমাদের কি প্ল্যান আমরাই একমাত্র বারো তেরো জন লোক ছিলাম আমরা যারা ব্যাচেলার এই যে আপনারা যখন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন আঠারো জন পালিয়ে গেলেন বা ছাব্বিশে মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের আঠারো তারিখ পর্যন্ত এই সময়ে আপনারা কি মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের নাম শুনেছিলেন অথবা মেজর জিয়া এরকম কারো নাম শুনেছিলেন বা তার নাম শুনে কি আপনারা যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তার নাম শুনে আমরা যাওয়ার প্রস্তুতি নেই আমরা পালিয়ে যাওয়ার আগে কনফুলি পেপার মিলে থাকাকালীন অবস্থায় আমার যদ্দূর মনে পড়ে ওটা এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে প্রথম সপ্তাহে কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে তখন আমরা রেডিওতে অ্যানাউন্সমেন্ট শুনলাম ইংরেজিতে আই মেজর জিয়ার রহমান তার কয়েকদিন পরে বোধ হয় একদিন কিংবা দুদিন পরে এবার বাংলা উনি বললেন যে আমি অন বিহাফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের রিয়াকশান যেটা হয়েছিল আর কি আমরা জানতাম না মেজর জিয়ার রহমানকে কেন তার মতো মেজর হয়তো পাকিস্তান আর্মিতে অসংখ্য ছিল বাংলাদেশের মেজর কিন্তু আমরা একটা জিনিস তখন বুঝতে পারলাম যে আমরা একা হয়ে যাইনি 
আমাদের সঙ্গে ইপিএফ তো ছিলই আর্মির কিছু লোক তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তারাও আমাদের সঙ্গে আছে তো ওইটা ছিল একটা বিরাট মনোবলের আপলিফ্ট মানে তখনও আপনারা ধারণা করছেন যে এটা একটা বিদ্রোহ এবং এটার যে একটা ব্যাপকভাবে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে মুক্তিযুদ্ধের সব কার্যক্রম তখনও আপনাদের সেই জিনিসটা হয়নি কারণ আপনাদের তখনও আমরা তখন মোটামুটি বুঝতে পারছিলাম যে এটা ছড়িয়ে গেছে আচ্ছা এতই ছড়িয়ে গেছে যে এটাকে থামানোর আর কোনো উপায় নেই চিটাগাম হিল ট্র্যাক্সের ইন্ডিয়ার বর্ডার এলাকার যত ইপিআরের লোকজন ছিল তারা সবাই তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলে চলে আসলো চিটাগাঙের দিকে তারা যাওয়া শুরু করলো আর্মির যারা ছিল তারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে চলে আসলো তো সম্পূর্ণ জিনিসটাকে জোড়া দেওয়ার আর কোনো উপায় ছিল আচ্ছা আপনি কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন এবং আপনার সেক্টর কমান্ডার কে ছিলেন এর আগে আমি আর একটু বলে দিই যে আমি আমরা পালিয়ে যাওয়ার পরে আমরা চিটাগাঙ নিট ট্র্যাক্সের জঙ্গলে যেদিন আমরা রাত্রে পালিয়ে যাব আমাদের দলটাকে আমরা দুভাগ করলাম এক এক গ্রুপে ছজন করে কথা হলো কথা ঠিক হলো যে রাত্রেবেলা আমরা একটা পাহাড়ে আছে একটা বড় গাছ আছে ওর নিচে গিয়ে সবাই একত্রিত হব আমরা দুই দল আলাদা আলাদাভাবে যাব আমাদের দলটা আমরা হারিয়ে গেলাম রাত্রে অন্ধকারে আমরা ওই গাছটা আর পাহাড়টা খুঁজে পেলাম না যার ফলে ওই দলের সাথে আমরা কখনোই একসাথে হতে পারলাম না ওরা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে এটা আমরা পরে শুনেছি ওরা ইন্ডিয়ায় পৌঁছে গেল আমরা হেঁটে হেঁটে গিয়ে আরেক দুর্গম জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছলাম তা আমরা ইন্ডিয়া যেতে পারলাম না তখন আমরা চিটাগাং থেকে আলাদা আলাদাভাবে এক একজন পালিয়ে পালিয়ে এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে চলে যাওয়া শুরু করলাম আমি গিয়ে পৌঁছালাম এদিন চলে টাঙ্গেলে তো টাঙ্গেলে গিয়ে পৌঁছানোর সপ্তাহখানেক পরেই আমার বাবা মা আমাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিল যে তুমি এখানে থাকতে পারবে না ওইটা আমার জন্য একটা বিরাট উপকার হলো আর কি গ্রামে যাওয়াটা সেখানে গিয়ে আমার কাদের বাহিনীর লোকজন লোকজনের সাথে যোগাযোগ আব্দুল কাদের সিদ্দিকি যাকে বাঘা সিদ্দিকি বলা হয় তো ওর দলের যারা ছিল প্রায় ষোলো হাজার মুক্তিযোদ্ধা তারা কিন্তু বেশিরভাগ আমি বলবো নাইনটি এইট পারসেন্ট মেবি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কখনো ইন্ডিয়া যায়নি তারা মধুপুর জঙ্গলেই সবসময় ছিল এবং তার আশেপাশে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত যাদের প্রয়োজন হতো হয় ট্রেনিংয়ের জন্যে অথবা মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য তাদেরকে যমুনা নদী দিয়ে আসামের দিকে নিয়ে যাওয়া হতো রাত্রে তো আমি সেই দলেরই একজন যার যে কখনো ইন্ডিয়া যায়নি আমি কখনো ইন্ডিয়া যাইনি আমি সবসময় ওখানেই ছিলাম এবং আমার মানে যার কাছ থেকে আমি আদেশগুলো পেতাম সে সম্পর্কে আমার চাচা সে একজন আমার মতে সে একজন ডেডিকেটেড মুক্তিযোদ্ধা উনি এখন বেঁচে আছেন ওনার নাম হচ্ছে হলো আব্দুল হাবিদ ভুইয়া তো আপনার আপনাকে ট্রেনিং দিয়েছিল ওই কাদের বাহিনীতে যারা ছিলেন তারাই আপনাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছিল আমি অ্যাকচুয়ালি আগে থেকেই কিছু কিছু আর্মস অ্যামুনিশন সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা ছিল একটা মেজর ট্রেনিং আমি পেয়েছিলাম চিটাগাম হিল ট্র্যাক্সে যখন প্রায় এক মাসের মতো লুকিয়েছিলাম তখন একটা ইপিআর হাবিলদারের কাছে সেই ভদ্রলোক আমাদের কয়েকজনকে লাইফ মেশিন গান চালানো শিখিয়েছিল তো এটা আমাদের সবার জন্যই একটা নতুন অস্ত্র আমরা কখনো কোনো দিন কেউ দেখিনি আমাদেরকে প্রথমেই শেখানো হয় যে কী করে এটাকে খুলতে হয় কী করে এটাকে আবার পুট টুগেদার করতে হয় হাতো ডিসম্যান্টেল এন পুট ইট টুগেদার তো সেটাই একটা কঠিন ব্যাপার ছিল আর কত বড় একটা জিনিস ব্যবহার করা এবং ওটাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ওর ক্যাপেবিলিটিস কী তো আমরা ওই লোকটার কাছে ওই লোকটা তখন লুকিয়েছিল ওখানে তার কাছে গিয়ে আমরা ট্রেনিং নিতাম এবং শিখতাম এবার মুক্তিযুদ্ধের কিছু স্মৃতি যাবে বা কোন যুদ্ধটার কথা আপনার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেছে বেশিরভাগ কথাই আপনার মনে নেই ভুলে গেছে কতগুলো মজার মজার কথা মনে আছে কারণ মজার কথাগুলোই মনে থাকে অবশ্যই আর সবচেয়ে কঠিন কথা যেগুলো ওগুলো আমরা চেষ্টা করি ভুলে যেতে তো 
পঁচিশে মার্চের পরে বোধ হয় সপ্তাহখানিক পরে তখন আমরা সবাই কারণ ফুলি পেপার মিলে আমাদের সবার ঘরে একটা করে থ্রি নট থ্রি রাইফেল মজার ব্যাপার যে বেশিরভাগই কেউ জানতো না কি করে ওই রাইফেলটা চালাতে হয় হঠাৎ করে একদিন গুজব ঢুকল যে কর্ণ ফুলি পেপার মিলে কাছে পাকিস্তান সোলজাররা টাক বোট নিয়ে চিরাগান থেকে আসছে এদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য হাজার খানেক লোক দৌড়ালো নদীর পাড়ের দিকে আমরা কয়েকজন চেষ্টা করলাম তাদেরকে থামাতে কেউ কারো কথা শুনল এরা দু একজনের হাতে শর্ট গান পাখি মারার বন্দুক দু একজনের হাতে টু টু রাইফেল বেশিরভাগ লোকের হাতে লাঠি আর পকেটে ভর্তি ইট পাটকেল এরা নিয়ে ছুটল কর্ণফুলি নদীর পারে পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি আর আরেক ভদ্রলোক আমরা অনেক চেষ্টা করলাম এদেরকে থামাতে যেও না যেও না কিন্তু কেউ শুনল না আমাদের ভাগ্য খুব ভালো সেদিন পাকিস্তান আর্মি আসেনি যদি আসতো তার এই হাজার খানেক লোকের বোধহয় নয়শো নব্বই জন ওখানে মারা যেত কারো কোনোই ধারণা ছিল না যে কিভাবে একটা কিভাবে একটা যুদ্ধ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে হয় বা কিভাবে তাদেরকে ফেস করতে হয় এবং তারা কি রকমের অস্ত্র ব্যবহার করে তারা কেউ শর্ট গান ব্যবহার করে না তারা কেউ টুটু রাইফেল ব্যবহার করে তারা মেশিন গান ব্যবহার করে তারা এস এল ব্যবহার করে তারা এম ওয়ান রাইফেল ব্যবহার করে এম সিক্সটিন রাইফেল ব্যবহার করে স্টেন গান ব্যবহার করে আমরা আমাদের অনেকেরই এগুলো কোনো ধারণা ছিল তো এটা একটা আমার কাছে এখনও মনে হয় যে এর মতো ফানি জিনিস মানে আমরা বাঙালিরাই করতে পারি আর হয়তো কেউ পারবে না কর্ণফুলি পেপার মিলে পঁচিশে মার্চের পরে যখন আমরা বুঝলাম যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে পেছানোর কোনো উপায় নেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়ে গেছে তখন আমাদের প্রথম যেটা প্রয়োজন ছিল যে আমাদের একটা ফ্ল্যাগ বাংলাদেশের কোনো ফ্ল্যাগ নেই ফ্ল্যাগ কেমন হবে তাও আমরা জানি না তো চিটাগাঙের আওয়ামী লীগ অফিস থেকে আমাদেরকে জানানো হলো যে ফ্ল্যাগের রূপটা কীরকম হবে এটা একটা বটল গ্রিন কালার তার উপরে লাল সূর্য সূর্যের মধ্যেখানে হলুদ রঙের বাংলাদেশের ম্যাপ একটা ফ্ল্যাগ হিসেবে এটা খুব কমপ্লিকেটেড ফ্ল্যাগ কিন্তু ওইটাই আমাদেরকে করতে বলা হলো কি তো তখন বাংলাদেশের বটল গ্রিন কোনো কাপড় পাওয়া যেত না ওই রঙে তা আমরা পেপার মিলের রঙিন কাগজ তৈরি করার যে সব রং ব্যবহার করা হয় সেই সব রঙের একটার সঙ্গে আর একটা মিশিয়ে বিভিন্ন কম্বিনেশন করে ইভেন্চুয়ালি আমরা পারফেক্ট বটল গ্রিন কালার তৈরি করব তখন সাদা কাপড় কিনে সেই কাপড়গুলো আমার ঘরের আমি যে রূপে থাকতাম আমার মেঝেতে রেখে ওটাকে বটল গ্রিন রং করা হলো ব্রাশ দিয়ে তারপরে তার মধ্যেটা করা হলো লাল তার উপরে হলুদ রঙের ম্যাপ তৈরি করা হলো তারপরে কাপড়টা যখন শুকিয়ে গেল ওটাকে উঠিয়ে নেওয়ার পরে দেখা গেল যে আমার ঘরের মেঝেতে সুন্দর একটা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ রঙিন একটা ফ্ল্যাগ তৈরি হয়ে আছে আর কি তো ওইটা আর আমরা কেউ কখনো মুছি নেই আমি যখন পালিয়ে চলে গেলাম তো আমরা যারা ব্যাচেলার ইঞ্জিনিয়াররা যেখানে থাকতাম আমাদের জায়গাগুলো পাকিস্তান আর্মি ভালো মতো সার্চ করেছে আর আমার রুমে ফ্ল্যাগটা দেখার পরে ফ্লোরে ফ্ল্যাগটা দেখার পরে তাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে আমি কীরকম লোক ছিলাম অন্তত তাদের চোখে আরেকটা কাজ আমরা করতাম ওই সময় পঁচিশে মার্চ থেকে উনিশে এপ্রিল পর্যন্ত উনিশে এপ্রিল মাস ষোলো টোলো পর্যন্ত আমরা কর্ণফুলি পেপার মিলে সারা দিন রুটি তৈরি করতাম রুটি তৈরি করে সেই রুটিগুলো সেঁকে সন্ধ্যার দিকে গাড়িতে করে কয়েক হাজার রুটি নিয়ে চিরাঙে যেতাম ইপিআরদেরকে খাওয়ানোর জন্য ইপিআর সোলজাররা এবং অন্যান্য পুলিশের লোকেরা তারা তখন চিটাগাং রেলওয়ে স্টেশনে তাদের ঘাটি গেড়েছিল এদের তো খাবার নেই এদের খাবার লাগে তো যারা যে যেখান থেকে পারত খাবার নিয়ে আসতো আমরা নিয়ে আসতাম রুটি ডাল এগুলো তৈরি করে কনফুলি পেপার মিলে রাত নটা সাড়ে নটার দিকে আবার ফেরত আসতাম একদিন আমি আর দুই ভদ্রলোক আমরা তিনজনে মিলে রুটি নিয়ে গেছি আর কি তো ওদেরকে রুটি টুটি দিয়ে আমরা ওখানে একটা ঘরের ভিতরে অন্য অন্য লোকজনের সাথে কথা বলছি তারাও খাবার দাবার নিয়ে এসছে এই সময় পাকিস্তানি এয়ার ফোর্সের প্রবলেম ওটা এফ এইটি সিক্স সেভার চেক ওইটা অ্যাটাক করলো রেলওয়ে স্টেশনকে আর এয়ারপ্লেনের মেশিন গানের গুলিতে চারিদিকে লন্ডভন্ড হয়ে গেল আমরা সবাই 
ফ্লোরে শুয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের পরে দেখা গেল যে কয়েকটা লোক তারা আর উঠতে পারছে না তারা এতই ভয় পেয়েছে প্রথমত শব্দ আর এই গুলিতে চেয়ার টেবিল সব লন্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো একটা লোকও ইনজিওর্ড হয় নাই একটা লোকও না কিন্তু পাকিস্তান আর্মির লোকেরা পাকিস্তান এয়ারফোর্সের লোকেরা আমাদেরকে ভয় দেখাতে পেরেছিল সেটা খুব ভালো লোক তো আমি যে গ্রামে থাকতাম গ্রামের পাশ দিয়েই ঢাকা টাং টাঙ্গাইল ময়মনসিং রোড ওই রাস্তা দিয়ে পাকিস্তান আর্মির গাড়ি প্রচুর চলাফেরা করত আমাকে বলা হয়েছিল যে তুমি সারাদিন রেকর্ড করবে কতগুলো ট্রাক যাচ্ছে কতগুলো জিপ যাচ্ছে তোমার জানার দরকার নেই তাতে লোক আছে কতগুলো টাইপ অফ ভেহিকলস তুমি দেখবে ট্রাকের পিছনে কি কোনো কামান টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওটা যদি থাকে সেটাও রেকর্ড করবে তো এইটা করতে হলে আমাকে রাস্তার কাছে যেতে হতো মোটামুটি কাছে খুব দূরে থেকে হতো না আমার বড় চাচা একদমই পছন্দ করতেন না যে আমি রাস্তার কাছে যাই মানে গ্রামের লোকেরা আমাকে দেখেই বুঝে ফেলত যে আমি এখানে থাকি না হয় আমার হাঁটা চলা কিংবা আমার আমি হাজার চেষ্টা করতাম নিজেকে ওদের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে কিন্তু আমি ভাবতাম যে আমি হয়তো মিশে যাচ্ছি কিন্তু ওরা সব বুঝে ফেলতো যে আমি এখানকার লোক না কিন্তু আমাকে কেউ কিছু বলতো না কখন প্রবলেম আমার চাচা এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক ছিলেন যে ওর ভয়ে হয়তো কেউ কিছু বলতো না তো সেটা আমার জন্য খুব ভালো হয়েছিল আমি সারাদিন ওখানে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম বসি দিয়ে মাছ মারতাম কিন্তু আমার চোখ দূরে থাকতো সব সময় রাস্তার উপর কটা গাড়ি অমিসিংয়ের দিকে যাচ্ছে একই রাস্তায় তারা জামতপুরেও যেতে পারত আর প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় আমার ছোট চাচা আসতো তারা পাশের বাড়িতে থাকতো ও আসতো আমি চাচাকে বলতাম আর কি আমার কাগজটা দিয়ে দিতাম লেখা যে আজকের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এই তো এটা কিছুদিন করার পরে আমার চাচা আমাকে বলল যে তোমাকে এবার শহরে চলে যেতে তুমি এবার শহরে চলে যাও ওখানে গিয়ে আর দুজন লোককে লোকের নাম বলল এদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে তুমি তারপর তোমাকে বলা হবে তুমি কি করবে তো খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এই দুটো লোককে আমি আগে থেকে চিনতো আমার একই বয়সী একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ক্যাবলি মাস্টার্স করেছে আরেকজন ওখানে বিকম পড়তো এদের এদের আমি আগে থেকে চিনতাম আমি খুব খুশি হয়ে টাঙ্গালি ফেরত গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম তখন আমাদের কাজ হল যে এই যে ষোলো হাজার লোক মধুপুর গড়ে লুকিয়ে থাকে ওখান থেকে তারা যুদ্ধ করে তাদেরকে তাদের সাপ্লাই রুটটা ঠিক রাখা তাদের যেসব জিনিস দরকার সেসব জিনিস প্রোভাইড করা ওদের খাবার দাবার আমাদের আমাদের কাছ থেকে নিতে হতো না ওরা ওখানেই প্রচুর খাবার পেত মাছ মাংস ডাল তারপরে ভাত এগুলো গ্রামের লোকেরাই তাদেরকে খাওয়া কিন্তু তাদের জন্য আমাদের কাপড় চোপড় প্রোভাইড করতে হতো এই কাজটা করার জন্য আমরা একটা দোকান স্টার্ট করব আউট অফ নো হয়ার আমরা একটা গেঞ্জির দোকান চালু করব তো ওই গেঞ্জির দোকানটাই হলো আমাদের সেন্টার অফ অ্যাক্টিভিটি ওই দোকানের পিছন দিকে একটা ঘর ছিল যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা রাত্রে ঘুমাতে ঘুমানোর জায়গা করে দিতাম তাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতাম পাশের একটা হোটেলে আর আমাদের দোকান থেকে আমরা গেঞ্জির এবং অন্যান্য কাপড় চোপড়ের গাঠ তৈরি করে গ্রামে পাঠিয়ে দিতাম একটা লোকের সঙ্গে যে লোকটা নিজেও মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু তাকে একটা ব্যবসায়ী সাজিয়ে তাকে একটা সুন্দর ফলস ইনভয়েস তৈরি করে তাকে পাঠানো হতো যে সে শহরের বাজার থেকে এসে এক গাদা গেঞ্জি কিনে গ্রামের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতো কিন্তু এগুলো সে তার গ্রামেও একটা বাজার বাজারে একটা তারও একটা দোকান ছিল কিন্তু ওখানে ওগুলো বিক্রি হতো ওগুলো চলে যেত অন্য জায়গায় আর আমরা যে নিয়ে আসতাম এগুলো নারায়ণগঞ্জ থেকে আমরা নো প্রফিটে এগুলো বিক্রি করতাম মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমাদের কোনো প্রফিট হতো এই কাজ করার জন্য যে ফান্ডিংটা সেটা আপনারা জোগাড় করেছেন ফান্ডিংটা জোগাড় করেছিলাম আমরা আমাদের আরেক এক বন্ধুর কাছে ওই দোকানটা অলরেডি আমাদের আমাদের তিনজনের একজনের বাবার দোকান ছিল তার বাবা মারা যাওয়ার পরে দোকানটা অ্যাবার্ডন ছিল তো ওইটার কোনো ভাড়া লাগতো না 
ওটাকে জাস্ট পরিষ্কার ওটা একসময় দোকান ছিল ফার্নিচার সবই ছিল জাস্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা আর একটা মূলধন জোগাড় করা মূলধনটা জোগাড় করা হয়েছিল আমাদের আরেক বন্ধু সে পেশায় দর্জি ছিল আর কি কিন্তু সে আমাদের খুব ভালো বন্ধু ছিল যদিও সে লেখাপড়া জানতো না সে দর্জি ছিল তাকে আমরা মনে করতাম যে আমাদের সবচেয়ে ক্লোজ ফ্রেন্ড সে আমরা স্কুলের ইউনিভার্সিটির ছুটিতে টাঙ্গাইলে এসে ওর দোকানে রাত বারোটা একটা দুটো পর্যন্ত বসে থাকতাম ঈদের সময় ও কাপড় সেলাই করতো ও আমাদেরকে দিয়েছিল টাকাটা আচ্ছা তো একাত্তর সালের ওই ডিসেম্বরের সময় আপনি কোথায় ছিলেন ষোলোই ডিসেম্বর বা তার আগের সময়গুলো ষোলোই ডিসেম্বরের কিছু আগে আমি টাঙ্গাইল শহরে আবার ফেরত চলে আসি তখন আমি টাঙ্গাইল আমাদের বাড়িতে থাকি ষোলোই ডিসেম্বরের আগেই কিন্তু টাঙ্গাইল স্বাধীন হয় আমার যদ্দূর মনে পড়ে ছয় সাত তারিখের দিকে টাঙ্গাইল স্বাধীন হয় তো যেদিন টাঙ্গাইল স্বাধীন হবে মানে যেদিন টাঙ্গাইলে ইন্ডিয়ান আর্মি আসবে এই খবরটা আমরা আগে থেকে জানতাম যে এই তারিখে ইন্ডিয়ান আর্মি টাঙ্গাইল শহরে ঢুকবে এবং তারা প্যারাশুট দিয়ে নামবে যদিও আমি খবরটা জানতাম কিন্তু এটা কাউকে বলার অধিকার আমার ছিল না এবং আমি বলতেও পারতাম না বলতাম না আমি শুধু সারাদিন উঠানে যাই বাড়ির পিছনে যাই আকাশের দিকে তাকাই কিন্তু কোনো প্যারাশুট দেখি না আর আমি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হতে থাকি যে কখন হবে এটা কখন হবে এটা হচ্ছে না কেন এখন ঠিক বিকেল পাঁচটার দিকে দেখা গেল টাঙ্গাল শহরের চারিদিকে অসংখ্য ইন্ডিয়ান আর্মির প্লেন এবং প্রত্যেকটা প্লেন থেকে পিঁপড়ার মতো সোলজাররা পড়ছে লাভ দিয়ে প্যারাশুট নিয়ে এবং কোনো কোনো প্যারাশুটে কোনো সোলজার নেই সঙ্গে একটা জিপ হয়তো একটা জিপ নামাচ্ছে সেই দিনই বিকেলের দিকে মমেন সিং এবং জামালপুর থেকে পাকিস্তান আর্মি উইথড্র করে টাঙ্গাল শহরে এসে ঘাটি দেখেছে ওরা যখনই দেখলো প্যারাশুট পড়ছে ওরা সঙ্গে সঙ্গে আবার গাড়িতে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার দিকে পালিয়ে গেল আচ্ছা তো ওখানে আর ফাইট হলো না কিছু স্ট্রাইগলার যারা রয়ে গেছিল তাদেরকে আমরা পরের দিন ধরলাম কেউ হয়তো বাঙ্কারেই বসেছিল ও জানেও না যে তার বন্ধু বান্ধব যে সব পালিয়ে চলে গেছে ও জানেও না ও বাঙ্কারে বন্ধু নিয়ে বসে আছে এদেরকে ধরে এদেরকে আমরা খুব সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশের হেফাজতে দিয়ে দিই যাতে কোনো মানে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন এইসব প্রশ্ন যাতে না ওঠে আচ্ছা আমরা অসংখ্য রাজাকারদের ধরেছিলাম তাদেরকেও আমরা থানায় নিয়ে গিয়ে সব লাইন করে বসিয়ে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি কেন বিচার করার দায়িত্ব আমাদের কারো ছিল তো ওই যেদিন টাঙ্গাল শহর স্বাধীন হলো পরের দিন সকালবেলা আমার লাস্ট অ্যাক্টিভিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সেটা হচ্ছে হলো যে এস এল আর রাইফেলের ম্যাগাজিন খালি করা আর কি আকাশের দিকে একটা ম্যাগাজিন খালি করা আচ্ছা তো ওইটা ওইটা করার পরেই দ্যাট ওয়াজ দ্য এন্ড অফ মাই অ্যাক্টিভিটি এরপরে আমি টাঙ্গাল শহরে আরও বেশ কয়েকদিন ছিলাম ডিসেম্বরের শেষের দিকে আমি ফিরে গেলাম কর্ণফুলি পেপার মিলে আবার ষোলো তারিখে ডিসেম্বরের যখন যেদিন ঘোষণাটা হয় তখন কোথায় ছিলাম তখন আমি টাঙ্গাল শহরে ছিলাম তখন আমরা এতই হই হুল্লোর করতে ব্যস্ত আমরা তো অলরেডি স্বাধীন হয়ে গেছে আচ্ছা ঢাকার চেয়ে আগে টাঙ্গাল তখন আমাদের কন্ট্রোল পুরা তো রাস্তাঘাটে অসংখ্য লোক যে লোক নমাস ঘর থেকে বের হয়নি তারা বের হয়ে এসছে মানে একটা স্পন্টেনিয়াস মিছিল কিংবা মেলা এগুলোর সাথে তুলনা করা যায় আর কি সব লোকজন কথা বলছে সবাই হই হই করছে তার মানে দেশে যখন মানে আমরা যেটাকে মনে করি বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর বা যখন আত্মসমর্পণটা হয় ওই মুহূর্তগুলোতে আপনাদের আলাদা করে না আমাদের কোনো আলাদা করে কিছু হয় না কারণ আমরা অলরেডি তার দশ দিন আগে থেকেই উপভোগ করে আসছেন স্বাধীনতা স্বাধীনতা উপভোগ করছি এবং আমরা এনজয় করছি আমরা হই হই করছি আমরা লাফালাফি করছি যে আমরা জিতেছি স্বাধীনতা আমাদের এই যে মুক্তিযুদ্ধের আমি এর আগে বলেছি যে অবিকৃত ইতিহাস সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের সরকারের যে যে বিগত সরকার অথবা বর্তমান সরকার যে তারা 
কি ধরনের কাজ করছে এই ব্যাপারে আপনার কি বলে খুবই দুঃখের ব্যাপার যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অলমোস্ট ইমিডিয়েট পরপরেই দেখা গেল যে কিছু লোক স্বাধীনতার ফলটা অন্যরকমভাবে পেতে চায় অনেকে রাতারাতি কেমন করে অবাঙ্গালীদের মালিকানাধীন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে গেল পাঞ্জাব বনস্পতি গুলটেক্স টেক্সটাইল মিলস যে টেক্সটাইল সে কিছুই জানতো না সে টেক্সটাইল মিলসের বস হয়ে গেল কাজটা তারা করলো আর কি সব কিছুই বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা পকেটে নিয়ে চলে আসলো অনেকের কোনো ফুলি পেপার মিলও ফেরত আসলো তারা আমাদেরই সাথী আমাদেরই বন্ধু অনেক টাকার মালিক হয়ে গেল এইটা হচ্ছে কাহিনী যে তখন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে লুটপাট এখন লুটপাটটা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে তারপরে শুরু হলো যে মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট জোগাড় করা এইটা আমাদের মাথায় কখনো কারো ঢুকে নেই যে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করার দরকার মানে সার্টিফিকেট একটা প্রয়োজন থাকতে পারে সার্টিফিকেটের জন্য থেকে যুদ্ধ করতে যায়নি আর যখন যুদ্ধ শুরু হয় যারা যুদ্ধ করেছিল তারা কিন্তু সব আওয়ামী লীগের লোক না তারা সব কমিউনিস্ট পার্টিরও লোক না তারা বেশিরভাগই সাধারণ অনেকে ছাত্র অনেকে ছাত্র না অনেকে কৃষক অনেকে ওয়ার্কার এরাই যুদ্ধ করেছিল আমার মনে হয় না যে এদের কারো কোনো এক্সপেকটেশন ছিল যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আমি এত টাকা পাবো কিংবা এত জমি পাবো কিংবা এটা পাবো সেটা পাবো না তারা একটু চেষ্টাও করেনি সেটা পেতে কিন্তু একদল লোককে দেখা গেল যে তারা ওইটার পিছিয়ে ঘুরছে বেশি তাদের সার্টিফিকেট দরকার সেটা নকলই হোক আর যাই হোক এটা দরকার তাদের তারপর ইতিহাস নিয়ে মারামারি শুরু হয়ে গেল তুমি যেটা আগে বলেছ যে সবাই যার যার মতো করে ইতিহাস লেখা শুরু করল আসল ইতিহাসটা কি এটা নিয়ে কিন্তু কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই তো সবশেষে আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকেই হোক বা আমাদের পক্ষ থেকেই হোক বাংলাদেশের মানুষ আজীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে আপনারা দেশের জন্য যা করতে পেরেছিলেন বা তখন যা করেছেন এটা আমাদের কৃতজ্ঞতা আজীবন থাকবে এবং আমি আমার পক্ষ থেকে যেটা বলতে চাই যে আপনাদের এই নিয়ে কোনো দিন সব হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য